தாய்லாந்து நாட்டில் சுற்றுலா பயணிகளை கவரும் பல பகுதிகள் இருக்கின்றன அதில் ஒன்று காஞ்சனபுரி என்ற காடும் காடு சார்ந்த அழகிய பகுதி காடுகள் மலைகள் ஆறுகள் என்று இயற்கை தொட்டில் கட்டி ஆடும் இந்த பகுதியில் சுற்றுலா பயணிகளை தாளாட்டுவதை போல சடசடத்து செல்கிறது ஒரு ரயில் சுற்றுலாவுக்கென்றே இருக்கும் இந்த ரயிலில் பயணிக்க உலகெங்கிலும் இருந்தும் சுற்றுலா பயணிகள் படையெடுக்கின்றனர் இந்த சுற்றுலா பயணிகளை சுமந்து செல்லும் இந்த ரயிலுக்கு மன ரயில் என்று காலம் பெயர் சூட்டியிருக்கிறது தாய்லாந்தையும் மியான்மரையும் இணைக்கும் விதமாக போடப்பட்ட இந்த பாதைக்கு ஏன் மரண ரயில் பாதை என்று பெயரிடப்பட்டது இந்த ரயில் பாதை போடுவதற்கான அவசியம்தான் என்ன இந்த ரயில் பாதையை அமைக்க தமிழர்கள் எப்படி அழைத்து செல்லப்பட்டார்கள் சொல்லொன்னா துயரங்களை அனுபவித்து கொத்து கொத்தாக தமிழர்கள் மரணிக்க காரணம் என்ன அப்படி புதைக்கப்பட்ட மனிதர்களின் எலும்புகளின் மேல்தான் இந்த பாதை செல்கிறது என்பதை எத்தனை பேர் அறிந்திருக்கிறார்கள் ஆமாம் இரண்டு லட்சம் தமிழர்களின் இரத்தமும் வியர்வையும் தோய்ந்த இருப்பு பாதையில்தான் ரயிலின் சக்கரங்கள் உரசிக்கொண்டே செல்கின்றன அப்படி புதைக்கப்பட்ட அப்பாவி தமிழர்களின் வரலாற்றை அறிய வேண்டுமென்றால் இந்த ரயிலின் சக்கரத்தை சற்று பின்னோக்கி இயக்க வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்று அது இரண்டாம் உலகப் போர் நடந்து கொண்டிருந்த காலம் நேசப்படைகளுக்கும் அச்சுப்படைகளுக்கும் மோதல் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த நேரம் நேசப்படைகளான பிரிட்டன் பிரான்ஸ் அமெரிக்கா ரஷ்யா போன்ற நாடுகளுக்கும் ஹிட்லரின் அச்சுப்படைகளான ஜெர்மனி இத்தாலி மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளுக்கும் இடையே உக்கரமான போர் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது அப்போது கிழக்கே அச்சுப்படைகளுக்கு ஆதரவு நிலை எடுத்து ஆசிய பகுதியில் ஒரு பெரிய வல்லரசை நிறுவும் நோக்கத்தில் ஜப்பான் காயை நகர்த்தி கொண்டிருந்தது ஆரம்பத்தில் இரண்டாம் உலகப் போரில் அமெரிக்கா இறங்கவில்லை ஆனால் பசிபிக் பகுதியில் அமெரிக்காவின் பாதுகாப்பு பிரதேசங்கள் பல இருந்ததால் அதை தனது போர் நகர்வுக்கான அச்சுறுத்தலாகவே பார்த்தது ஜப்பான் எனவே ஜப்பான் தனது படையெடுப்புக்கு தடையாக பசிபிக் பிரதேசத்தில் அமெரிக்காவின் பிரசன்னம் இருந்துவிடக் கூடாது என்று திட்டமிட்டது அமெரிக்காவின் பாதுகாப்பு நிலை தங்களுக்கு எதிராக எப்போது வேண்டுமென்றாலும் மாறலாம் என்று ஜப்பான் யூகித்தது எனவே அமெரிக்காவின் நகர்வை முளையிலேயே முடக்குவது என்ற முடிவுக்கு வந்தது அதன் எதிரொலியாக ஹவாய் தீவில் நிலை கொண்டிருந்த அமெரிக்காவுக்கு சொந்தமான பேல் ஹார்பர் என்ற முத்து துறைமுகத்தை குண்டுகள் போட்டு துளைத்து துப்புரவாக்கியது இந்த அதிரடி தாக்குதல் அமெரிக்காவுக்கு பேரிடியாகவும் அதுவே அமெரிக்காவை இரண்டாம் உலகப் போரில் குதிக்க செய்தது என்பதும் வேறு கதை ஜப்பானின் இந்த அதிரடி தாக்குதலுக்கு பின் அடுத்த குறி மலையா தீபகற்பம் மற்றும் சிங்கப்பூர் ஆகிய இரண்டு நாடுகளின் மீதும் விழுந்தது அப்போது மலையா மற்றும் சிங்கப்பூர் ஆகிய நாடுகள் பிரிட்டிஷாரின் காலனித்துவத்தில் இருந்தன இந்த பகுதியின் மீது ஜப்பான் தாக்குதல் நடத்தும் என்று உணர்ந்திருந்தாலும் அதற்கான முன் தயாரிப்புகள் செய்வதற்குள் ஜப்பான் அதிரடி தாக்குதல் நடத்தி மலையா மற்றும் சிங்கப்பூரை அடுத்தடுத்து கைப்பற்றியது ஜப்பான் படையை சமாளித்து விடலாம் என்று பிரிட்டிஷ் படை மிதப்பில் இருந்தது ஆனால் ஜப்பானியர் அலையாத்தி காடுகள் வழியாக பிரிட்டிஷாரை விட குறைவான படையோடு வந்து அதிரடி தாக்குதல் நடத்தினர் நிலை குலைந்த பிரிட்டிஷ் படைகள் சமாளிக்க முடியாமல் கடைசியில் ஜப்பானிடம் சரணடைந்தது இந்த தாக்குதலில் பிரிட்டிஷார் மோசமான தோல்வியை அடைந்ததோடு பெரும் உயிரிழப்பும் ஏற்பட்டது இதனால் பிரிட்டிஷ் பிரதமர் சர்ச்சில் அதிர்ச்சி அடைந்தார் பிரிட்டிஷாருக்கு ஏற்பட்ட மிக மோசமான தோல்வியாக இது கருதப்பட்டது இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருந்த சர்ச்சில் தனது தொலைபேசியை தூக்கி எறியும் அளவுக்கு கோபமுற்றதாக குறிப்புகள் கூறுகின்றன பிரிட்டிஷ் படையின் ஜெனரலாக இருந்த பெர்சிவல் மற்றும் இதர கூட்டுப்படை அதிகாரிகள் ஜப்பான் படை தளபதி டொமோயோகி யமாசிதா முன்னால் சரணடைந்தனர் இந்தியா உள்ளிட்ட காமன்வெல்த் நாட்டு படை வீரர்கள் சுமார் அறுபத்தி இரண்டாயிரம் பேர் போர் கைதிகளாக மாறினார்கள் இந்த போர்க்கைதிகளை ஜப்பான் படையினர் என்ன செய்ய போகிறார்கள் என்று அறியாமல் படையினர் குழப்பத்தில் இருந்தனர் ஆனால் அதற்கென்று ஜப்பான் ஒரு திட்டத்தை கைவசம் வைத்திருந்தது இந்த காலகட்டத்தில் ஜப்பானியர் பர்மாவையும் பிரிட்டிஷாரின் பிடியிலிருந்து பிடுங்கி தன்வசமாக்கியது மியான்மர் என்று அழைக்கப்படும் பர்மா பல வகைகளில் தனக்கு தேவை என்று ஜப்பான் கருதியது காரணம் ஜப்பானுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையே நடந்த போரில் பர்மா வழியாகத்தான் சீனாவுக்கு ஆயுதங்கள் நகர்த்தப்பட்டன எனவே ஆயுத விநியோகத்திற்கான சங்கிலியை உடைப்பதற்கு பர்மாவை கைவசமாக்க வேண்டும் என்று அது எண்ணியது அதேபோல் இந்தியாவுக்குள் நுழைந்து பிரிட்டிஷாருக்கு எதிராக போரை அஸ்ஸாம் வழியாக நடத்தவும் திட்டமிட்டிருந்தது பிரிட்டிஷாருக்கு எதிரான மிகப்பெரிய போரை நடத்த தீவிரமாக சிந்தித்து தான் இந்த தாய்லாந்து பர்மா ரயில் பாதை போட முனைப்பு காட்டியது ஜப்பான் அந்த தாக்குதலுக்காக பாக் நீரணை மற்றும் அந்தமான் பகுதியின் கடல் மார்க்கமாக தனது படைகளை நகர்த்துவது பெரும் ஆபத்து என்று ஜப்பான் கருதியது அப்படி நகர்த்தினால் நேசப்படைகளின் தாக்குதலுக்கு எளிதில் இலக்காகி விடுவோம் என்று எச்சரிக்கையுடன் இருந்தது ஏற்கனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு 
பேட்டில் ஆஃப் மிட்வே என்று அழைக்கப்படும் ஜப்பானுக்கு எதிரான தாக்குதலில் ஜப்பானுக்கு பல தாடி கிடைத்தது நேசப்படைகள் நீர்மூழ்கி கப்பல் மூலம் நடத்திய தாக்குதல் மூலம் ஜப்பானுக்கு பலத்த இழப்பு ஏற்பட்டது எனவே அதை மனதில் கொண்டு தனது படை நகர்வுகளை கடல் மார்க்கத்திற்கு பதிலாக தரை மார்க்கமாக நடத்துவது என்று தீர்மானித்தது அதற்கு ரயில் பாதைதான் சிறந்தது என்று முடிவெடுத்தது அந்த திட்டம்தான் தாய்லாந்து மற்றும் பர்மா ஆகிய நாடுகளில் இணைக்கும் ரயில் திட்டம் இந்த திட்டத்தை பதினைந்தே மாதத்திற்குள் முடிக்க வேண்டும் என்பதுதான் ஜப்பானின் இலக்கு இப்படி ஒரு பாதையை அமைக்க வேண்டும் என்று பிரிட்டிஷார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஏற்கனவே திட்டமிட்டிருந்தார்கள் ஆனால் காட்டு வழி பாதையில் ஆறுகள் ஓடைகள் பள்ளத்தாக்குகள் மலைகள் ஆகியன அதிகமாக இருந்ததால் அந்த திட்டம் கைவிடப்பட்டது ஆனால் அதே திட்டத்தை செய்து முடிப்பது அதுவும் பதினைந்து மாதங்களுக்குள் செய்து முடிப்பது என்று ஜப்பான் தீர்மானித்தது இரண்டாம் உலக போர் உக்கிர நிலையை அடைந்து கொண்டிருந்த நிலையில் இந்த பாதையை துரிதமாக முடிக்க திட்டமிட்டது மொத்தம் நானூற்றி பதினைந்து கிலோமீட்டர் தூரமுடைய இந்த ரயில் பாதை தாய்லாந்தின் பான்பாங் என்ற இடத்திலிருந்து தொடங்கி பர்மாவின் தான் பிசியோலாத் என்ற பகுதி வரைக்கும் நீழ்கிறது தாய்லாந்தில் முன்னூற்றி நாலு கிலோமீட்டரும் பர்மாவில் நூற்றி பதினோரு கிலோமீட்டரும் ஓடக்கூடிய இந்த ரயில் பாதைக்கான பணி இரு முனைகளிலிருந்தும் தொடங்கப்பட்டது காடுகளின் ஊடாக போடப்படும் இந்த பாதையில் சிற்றாறுகள் நீரோடைகள் என்று சுமார் அறுநூறு காணப்பட்டன ஏழு எட்டு பெரிய நதிகளும் குறுக்கே சென்றன இதுபோக மிகப்பெரிய சவாலை ஏற்படுத்தும் வகையிலான மூன்று கணவாய்களை தாண்டி செல்ல வேண்டியிருந்தது அதனால் இந்த ரயில் பாதை எப்படி சாத்தியம் என்று பலருக்கு கேள்வி எழுந்தது ஆனால் இந்த கேள்விக்கான பதில் லட்சக்கணக்கானவர்களின் கண்ணீரிலிருந்தும் சென்னீரிலிருந்தும் கிடைக்கும் என்று எவருமே அப்போது அனுமானிக்கவில்லை அப்போது போரில் வெற்றி என்பதை தான் ஒற்றை இலக்காக கொண்டிருந்தது ஜப்பான் அந்த இலக்கை அடைவதற்கு எதை வேண்டுமென்றாலும் விலையாக தரலாம் என்று துணிந்து இந்த திட்டத்தில் இறங்கியது அப்போது இது போன்ற மிகப்பெரிய ரயில்வே கட்டமைப்பை உருவாக்குவதற்கான தொழில்நுட்ப வசதிகள் இருக்கவில்லை அதுவும் இன்னொரு தேசத்தில் அனைத்து தொழில்நுட்ப வசதிகளுடன் கூடிய கருவிகளையும் இயந்திரங்களையும் எடுத்துச் செல்வதற்கு காலம் அனுமதிக்கவில்லை எனவே முழுக்க முழுக்க மனித உழைப்பை மூலதனமாக வைத்தே இந்த ரயில் பாதையை அமைப்பதற்கு முடிவு செய்தது ஜப்பான் அதற்கான வல்லுநர்கள் புழுவுடன் களத்தில் இறங்கியது இந்த திட்டத்தில் மனித உழைப்பு அதிகமாக தேவைப்பட்டதால் போர் கைதிகளை பயன்படுத்த ஜப்பான் திட்டமிட்டது ஜப்பானியர்களிடம் போர் கைதிகளாக பிடித்து வைக்கப்பட்ட காமன்வெல்த் நாடுகளின் படையினர் மீது அவர்களின் பார்வை திரும்பியது பிடிக்கப்பட்ட போர் கைதிகளில் வலுவான நிலையில் இருந்த சுமார் அறுபதாயிரம் பேரை பாதை அமைக்கும் பணியில் ஈடுபடுத்த முடிவெடுத்தது ஜப்பான் அதுகாரம் தங்களது எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என்ற குழப்பத்தில் இருந்த போர் கைதிகளுக்கு இந்த திட்டம் ஒரு ஆறுதலை தந்தது இந்த திட்டம் குறைந்தபட்சம் தங்களது உயிருக்கு உத்தரவாதம் கொடுக்கும் என்று பெருமூச்சு விட்டனர் ஆனால் அவர்களை ஏற்றிச் செல்ல தொடங்கியதுமே இதன் பின் விளைவுகள் எப்படி இருக்கும் என்பதை அவர்கள் அனுமானிக்க தொடங்கிவிட்டனர் போர் கைதிகள் அனைவரும் சரக்கு ரயிலில் ஏற்றப்பட்டு பணியிடத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர் ரயில் திட்டத்திற்கு வேண்டிய தளவாடங்கள் மலேயா சிங்கப்பூரிலிருந்து தாய்லாந்துக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டன மலேயா சிங்கப்பூர் ரயில்வேக்காக பிரிட்டிஷார் பயன்படுத்தியது போக மீதமிருந்த கருவிகளும் சாதனங்களை வைத்து திட்டம் தொடங்கப்பட்டது மேலும் தண்டவாளத்திற்கு தேவையான கட்டைகள் அனைத்தும் பர்மா மற்றும் தாய்லாந்து காடுகளில் இருந்த மரங்கள் மூலம் கொண்டு வரப்பட்டன ஆனாலும் குறிப்பிட்ட மாதத்திற்குள் திட்டத்தை செய்து முடிக்க மேலும் அதிகப்படியான ஆட்கள் தேவைப்பட்டது அப்போது அவர்கள் கண்ணில் பட்டது மலேயா மற்றும் பர்மா நாட்டில் குடியிருந்த லட்சக்கணக்கான தமிழர்கள் தோட்ட தொழில் மற்றும் பிற தொழில் செய்து கொண்டிருந்த தமிழர்களை பாலம் அமைக்கும் பணிக்கு பயன்படுத்த திட்டமிட்டது தமிழர்களோடு மலையா நாட்டவர் மற்றும் மலையா நாட்டில் இருந்த சீனர்கள் மற்றும் பர்மியர் என்று சுமார் இரண்டரை லட்சம் பேரை இந்த பணியில் ஈடுபடுத்த ஜப்பான் திட்டமிட்டது ரயில்வே பணியில் இணையுமாறு இதற்கான விளம்பரங்களும் கொடுக்கப்பட்டது இந்த பணிக்கு வருபவர்களுக்கு நல்ல ஊதியம் மற்றும் உணவு மற்றும் தங்கும் வசதிகள் எல்லாம் ஒழுங்கு செய்யப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது இந்த உத்தரவாதத்தை அடுத்து ரயில்வே திட்டத்தில் இணைய தமிழர்கள் கூட்டம் கூட்டமாக இணைந்தனர் அந்த ரயில்வே பாதை பல மரண குழிகளை வெட்டும் என்று அறியாமல் சுமார் அறுபதாயிரம் போர் கைதிகள் மலைய தமிழர்கள் பர்மிய தமிழர்கள் தாய்லாந்து மற்றும் மலைய சீனர்கள் என்று ஆசிய நாட்டவர்கள் சுமார் இரண்டரை லட்சம் பேரின் மனித உழைப்பை மூலதனமாக கொண்டு ரயில் பாதை அமைக்கும் பணி தொடங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் ரயில் பாதை அமைப்பதற்கான பணி முடுக்கிவிடப்பட்டது சுமார் பனிரெண்டாயிரம் ஜப்பானிய படைகளின் மேற்பார்வையில் திட்டம் மேற்கொள்ளப்பட்டது ஜப்பானியர்களின் கட்டளைகளை செயல்படுத்த கொரிய நாட்டவர்கள் சுமார் எண்ணூறு பேரும் அங்கிருந்தனர் பதினைந்தை மாதங்களில் பணி முடிவடைய வேண்டும் என்ற கட்டாயத்தின் பேரில் நேர காலம் பார்க்காமல் வேலை வாங்கப்பட்டது துப்பாக்கி எடுத்து சண்டையிட்டை பழக்கப்பட்ட போர் கைதிகளுக்கும் தோட்டத் தொழில் மேற்கொண்டு வந்த தமிழர்களுக்கும் இந்த புதிய பணி சிரமமாகப்பட்டது பணி கடினமாக இருக்கிறது என்
தாய்லாந்து நாட்டை சார்ந்தவர்கள் தொடக்கத்திலேயே தப்பித்து ஓடினர் பர்மியர்கள் அப்படி முயற்சிக்கவில்லை பிரிட்டிஷின் பிடியில் இருந்த பர்மாவை ஜப்பானியர்கள் விடுவித்ததால் பர்மா நாட்டவர்கள் ஜப்பானியர்களிடத்தில் ஒரு ஆதரவான பார்வை இருந்தது ஆனால் தெரியாத இடம் என்பதால் தமிழர்களுக்கு வேறு வழியில்லை அதே நேரத்தில் பணி பிடிக்கவில்லை என்று கூறி அங்கிருந்து செல்வதற்கான சூழலும் அமையவில்லை ஏதோ ஒரு நம்பிக்கையில் பலத்த எதிர்பார்ப்போடு இங்கு வந்தார்கள் ஆனால் அந்த நம்பிக்கையெல்லாம் வந்த சில நாட்களிலேயே தவிடு குடியானது புதிய பணி என்பதால் ஆரம்பத்தில் கடினமாக இருக்கும் என்று நினைத்தார்கள் ஆனால் நாட்கள் செல்ல செல்ல வேலைப்பொழு அதிகரித்துக் கொண்டே இருந்தது ஓய் ஒளிச்சலின்றி பணி செய்ய நிர்பந்திக்கப்பட்டனர் கடினமான பணிகளை செய்வதற்கான எந்திர வசதிகள் இல்லை என்பதால் எந்திரங்கள் செய்யும் பணிகளை மனிதர்களாலேயே செய்து முடிக்க பணிக்கப்பட்டார்கள் ஆனால் கடின உழைப்பு கேட்டவாறு ஊதியம் வழங்கப்படவில்லை வயிறார உணவும் வழங்கப்படவில்லை தொழிலாளர்கள் சுகாதாரமற்ற முறையில் ஒரே இடத்தில் அடைத்து வைக்கப்பட்டனர் ஜப்பானியர்கள் அளித்த உத்தரவாதங்கள் அனைத்தும் காணல் நீராக மாறியதைக் கண்டு கண்ணீரை மட்டுமே வடிக்க முடிந்தது தங்கள் குறைகளை முறையிட்டால் அதற்கு தண்டனையே பதிலாக தரப்பட்டது தங்கள் எதிர்காலம் குறித்து கவலை கொண்டு மௌனித்தே போயினர் உடல் உழைப்புக்கு போசாக்கான உணவு அவசியம் ஆனால் அவர்களுக்கு போதுமான உணவுக்கு பதிலாக உதயே கிடைத்தது குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் பாதையை போட்டுவிட வேண்டும் என்பதிலேயே ஜப்பான் படையினர் குறியாக இருந்தனர் தொழிலாளர்களின் அடிப்படை தேவைகள் அனைத்தும் இரண்டாம் நிலையாக்கப்பட்டது நாட்கள் செல்ல செல்ல போர்க்கைதிகளும் ஆசிய தொழிலாளர்களும் பெரும் அவதிக்குள்ளானார்கள் குறிப்பாக பாலங்கள் அமைக்கும் போது பல விபத்துக்களை சந்திக்க நேரிட்டது இதனால் உண்டாகும் காயங்களுக்கு கூட மருந்திட முடியாமல் போனது பெரிய பெரிய தடிகளை கொண்டு வந்து பாலத்தின் குறுக்கே மற்றும் ஆற்றின் கரையோரங்களில் பாதை அமைக்கும் போது பல விபத்துகள் ஏற்பட்டன ஆனாலும் வேலைகளில் சுணக்கம் காட்டுபவர்கள் கடினமாக தண்டிக்கப்பட்டார்கள் தொழிலாளர்களை தண்டிப்பதற்கென்றே கொரிய நாட்டவர்கள் அமர்த்தப்பட்டிருந்தார்கள் ஆபத்து நிறைந்திருந்த பணிகளை செய்யும் போது ஏற்பட்ட காயங்கள் ஆறாத ரணத்தை ஏற்படுத்தின அவர்களுக்கு முறையான சிகிச்சைகள் வழங்கப்படவில்லை பிரிட்டிஷ் மற்றும் ஆஸ்திரேலிய போர்க்கைதிகள் தங்கள் காயங்களுக்கு தாங்களே சிகிச்சை செய்து கொண்டனர் அவர்களில் சில மருத்துவர்கள் இருந்தபடியால் காட்டில் கிடைத்த மூலிகைகளை கொண்டு குறைந்தபட்ச சிகிச்சை செய்து கொண்டனர் ஆனால் அப்பாவி தமிழர்களும் பர்மியர்களும் கவனிப்பார் என்று இருந்தனர் காயங்களை பொருட்படுத்தாமல் பணி செய்யும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டனர் ஒரு சிலர் வருமானம் கருதி மனைவி மக்களோடு இந்த பணிக்கு வந்திருந்தனர் அவர்களின் நிலை மிகவும் மோசமாக மாறியது இந்த ரயில் பாதை அமைக்கும் பணியில் கடுமையான பல கட்டங்களை தாண்ட வேண்டியிருந்தது அதில் முக்கியமானவை மூன்று கட்டங்கள் ஒன்று தாய்லாந்தின் குவாய் ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்ட பாலம் மற்றும் வாங்போ வயாடக் என்று அழைக்கப்படும் ஆற்றின் கரையோரத்தில் நீளவாக்கில் கட்டப்பட்ட மரத்தாலான பாலம் மற்றும் தல்ஃபயர் என்ற கணவாயை வெட்டி எடுக்கும் பணி இதுபோக சிறு ஆறுகள் நீரோடிகளின் குறுக்கே கட்டப்பட்ட சிறிய பாலங்கள் என்று தாங்கொன்னா தலைவலியை ஏற்படுத்தக்கூடிய பணிகளை செய்து வந்தனர் இந்த பணிகளை மேற்கொள்ளும் போதுதான் ஏராளமானவர்கள் உடல் நலிவுற்று நோயாய்பட்டு தொற்று ஏற்பட்டு கொத்து கொத்தாக மடிந்து போனார்கள் குவாய் ஆற்றின் குறுக்கே அமைக்கப்பட்ட பாலம் இந்த இருப்பு பாதையின் முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது இந்த குவாய் ஆற்றின் குறுக்கே அமைந்த பாலம் முதலில் மரத்தால் இருந்தது அதன் பின்னர் இந்தோனேஷியாவின் சுமத்ரா தீவிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட இரும்புகளை கொண்டு வளைவுகளை கொண்ட நவீன தொழில்நுட்ப வடிவுடன் அமைக்கப்பட்டிருந்தது இந்த பாலத்தை தகர்க்க அமெரிக்க விமானம் பல முறை முயற்சி செய்தது இந்த பாலம் பற்றி த பிரிட்ஜ் ஆன் த ரிவர் குவாய் என்ற திரைப்படம் கூட வந்தது இந்த திரைப்படத்தில் இந்த பாலம் போர்க்கைதிகளின் தொழில்நுட்ப உதவியுடன் கட்டப்பட்டதாக சித்தரிக்கப்பட்டது ஆனால் இதை போர்க்கைதிகள் கூட மறுத்தனர் இந்த படம் மிகைப்படுத்தப்பட்ட சித்திரம் என்ற குற்றச்சாட்டும் எழுந்தது இதை போர்க்கைதிகளும் ஆமோதித்தனர் இதேபோல குவானோய் ஆற்றின் கரையோரமாக கட்டி எழுப்பப்பட்ட நீளமான பாலமும் கடின உழைப்பை நினைவுபடுத்தும் சின்னமாக இன்றும் விளங்குகிறது இந்த பாலம் அமைக்கும் பணியும் மிக கடுமையாக இருந்தது ஆற்றின் கரையோரத்தில் இருக்கும் மலையை ஒட்டி பாதை அமைக்கப்பட்டது இதற்காக சிமெண்டாலான பீடங்கள் அமைக்கப்பட்டு அதன் மேல் பெரிய பெரிய மரக்கட்டைகளை அடுக்கி தண்டவாளத்தை தாங்கும் விதமாக அமைக்கப்பட்டது கர்ணம் தப்பினால் மரணம் என்று கூறும் அளவுக்கு ஆபத்தான சூழ்நிலையில் இந்த பணிகளை செய்தனர் போர்க்கைதிகளும் பிற தொழிலாளர்களும் நீருக்குள்ளேயே இறங்கிய மரக்கட்டைகளை தூக்கி கொண்டு வந்து பெரும் பாடுபட்டனர் இதற்கு அடுத்தபடியான இமாலய பணி என்று கூறுவது ஒரு மலையை வெட்டும் பணியாகும் தாய்லாந்தில் அமைந்திருக்கும் ஹெல்ஃபயர் என்ற கணவாய் இருப்பு பாதைக்கு குறுக்கே அமைந்திருந்தது அந்த மலையை வெட்டி பாதை அமைக்கும் பணி இவர்கள் மீது திணிக்கப்பட்டது மலைக்க வைக்கும் இந்த பணியில் ஈடுபட்ட அனைவரும் சொல்லொண்ணா துயரத்திற்கு ஆழ்பட்டார்கள் ஆள் நடமாட்டமே இல்லாத காட்டுப் பகுதியில் கல்லை உடைப்பதற்கான எந்தவித கருவிகளும் இல்லாமல் இதை செய்தனர் இந்த மலையை உடைத்து ஆறே வாரங்களில் இந்த பாதையை வெட்டினார்கள் முறையான சோறு தண்ணீரின்றி ஒரு நாளைக்கு பதினெட்டு மணி நேரம் உழைத்திருக்கிறார்கள் இரவு நேரங்களில் டார்ச் லைட் வெளிச்சத்தில் பணி நடந்திருக்கிறது 
இந்த பணியில் சுணக்கம் காட்டியவர்கள் கொடுமையாக தண்டிக்கப்பட்டார்கள் இதன் காரணமாக அறுபத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழக்க நேரிட்டது அதே நேரத்தில் போதிய உணவில்லாமை காரணமாக உடல் சோர்வு ஏற்பட்டு பலர் உயிரிழக்க நேரிட்டது காலராவும் அந்த சமயங்களில் பரவ உயிரிழப்பு மேலும் அதிகரித்தது இப்படி பாத எங்கிலும் பல உபாதைகளை போர்க்கைதிகளும் தமிழர்களும் பர்மியர்களும் சந்தித்தனர் இவர்களின் வேதனை குரல் உலகுக்கு தெரிவதற்கான வாய்ப்பு இல்லாமல் போனது உலக போரின் தீவிரத்தில் உலகத்தின் கவனம் வேறு திசைகளில் சென்று கொண்டிருந்த நேரத்தில் சத்தமே இல்லாமல் ஒரு பெரிய மனித வதை இந்த ரயில் பாதையில் நிகழ்ந்து கொண்டிருந்தது தப்பிக்க நினைத்தவர்கள் பலர் கடுமையாக தண்டிக்கப்பட்டனர் பலர் மரத்தில் கட்டி வைத்து கொடுமைப்படுத்தப்பட்டனர் நாளுக்கு நாள் உடலியல் ரீதியாக பலவீனமானார்கள் ஆஜானு பாகுவாக இருந்த போர்க்கைதிகள் தங்கள் எலும்புகளை எண்ணிவிடும் அளவுக்கு பலவீனமாக காட்சியளித்தனர் உடல் எடை கணிசமான அளவுக்கு குறைந்தது உணவு பற்றாக்குறை காரணமாக காடுகளில் கிடைக்கும் காய் பழங்கள் இலைகள் தண்டுகளை சாப்பிடத் தொடங்கினர் அப்போது காட்டு விலங்குகளின் தாக்குதலுக்கும் உள்ளானார்கள் பிரிட்டிஷ் மற்றும் ஆஸ்திரேலிய போர்க்கைதிகளில் பல்முகம் கொண்டவர்கள் பலர் இருந்தனர் மருத்துவர்கள் இசைக்கலைஞர்கள் ஓவியர்கள் என்று பலர் இருந்தனர் அவர்கள் தங்களுக்கு உண்டான காயங்களை மருந்திட்டு குணப்படுத்திக் கொண்டனர் நடந்த அத்தனை கொடுமைகளையும் அவர்கள் உலகத்திற்கு சொல்ல வேண்டும் என்றும் காத்திருந்தனர் போர்க்கைதிகளில் சில நல்ல ஓவியர்களும் இருந்தனர் அவர்கள் ஜப்பானியர்களுக்கு தெரியாமல் காகிதங்களை திருடி இலைத்தலைகள் மூலம் கிடைக்கும் வண்ணங்களை தலைமுடி மூலம் தயாரித்த தூரிகை மூலம் வரைந்தனர் அங்கிருந்த கோர காட்சிகளை படங்களாக சித்தரித்தனர் அந்த படங்கள் இன்று மரணத்தின் சாட்சிகளாக நிற்கின்றன ஆனால் ஏது மரியாத அப்பாவி தமிழர்கள் கேள்வி கேட்பாரின்றி பல இன்னல்களுக்கு ஆளாயினர் வயிற்றுப்போக்கு நோய் காலரா போன்ற தொற்று ஏற்பட்டு பலர் மடிந்தனர் இப்படி மடிந்தவர்கள் ரயில் பாதை நடக்கும் பகுதிகளில் கூட்டம் கூட்டமாக புதைக்கப்பட்டனர் போர்க்கைதிகள் இறக்கும் போது அவர்களின் உடல்கள் இருப்பு பாதைகளின் பக்கமாக புதைக்கப்பட்டன ஆனால் புதைக்கப்பட்டதன் நினைவாக சிலுவை ஒன்று அங்கு நடப்பட்டது ஆனால் மடிந்து போன தமிழர்கள் மற்றும் பர்மியர்களின் உடல் புதைக்கப்பட்ட இடம் எது என்று இதுவரைக்கும் அறிய முடியவில்லை இப்படி அந்த இருப்பு பாதைகள் பல உயிர்களையும் பலவித விபத்துக்களையும் பல வேதனைகளையும் உள்வாங்கி கொண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் முடித்து வைக்கப்பட்டது அதாவது திட்டமிட்டிருந்ததை விட மூன்று மாதத்திற்கு முன்னரே இந்த திட்டம் முழுமையடைந்தது அதாவது பத்தே மாதத்தில் சுமார் ஒன்றரை லட்சம் உயிர்களை பலி வாங்கி கொண்டு போரியல் போக்குவரத்துக்காக இந்த பாதை தயாரானது திட்டம் முடிவடைந்தாலும் நேசப்படைகள் இந்த ரயில் பாதையின் மீது பல முறை குண்டுகளை பொழிந்து அளித்தனர் இரண்டு முறை பாலங்கள் சேதப்படுத்தப்பட்டன ஆனாலும் அதை சரி செய்துவிட்டு இந்த பாதை பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது இறுதியாக இரண்டாம் உலக போர் உச்சத்தை அடைந்து அச்சுப்படைகள் பின்னடைவை சந்தித்தது அத்தோடு ஜப்பான் மீது அமெரிக்கா அணுகுண்டுகளை போட்டதும் அந்த மரண ரயில் பாதையின் இயக்கமும் முடிவுக்கு வந்தது போரை கைவிட்ட ஜப்பானியர் பிரிட்டிஷாரிடம் சரணடைய மீண்டும் ஜப்பான் படையினர் போர் கைதிகளானார்கள் அத்தோடு பிரிட்டிஷார் பர்மாவுக்கும் தாய்லாந்துக்கும் தொடர்பில்லாதவாறு எல்லையில் இருந்த தண்டவாளங்களை அகற்றிவிட்டனர் போர்க்கைதிகளுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் இழைக்கப்பட்ட சித்திரவதைகள் தொடர்பாக நூற்றி பதினோரு ஜப்பானியர்கள் மேல் போர்க்குற்றம் சாட்டப்பட்டது இதில் மோசமாக நடந்து கொண்ட முப்பத்தி இரண்டு ஜப்பானியர்களுக்கு மரண தண்டனை வழங்கப்பட்டது புதையுண்ட பிரிட்டிஷ் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் பிரிட்டிஷ் படையைச் சார்ந்த இந்திய போர்க்கைதிகளின் உடல்கள் தோண்டி எடுக்கப்பட்டு மூன்று இடங்களில் அடக்கம் செய்து இன்னமும் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது காஞ்சனபுரியில் குவாய் ஆற்றங்கரை அருகே போர்க்கைதிகளுக்கான கல்லறை அமைக்கப்பட்டு அது அருங்காட்சியமாக பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது விடுதலையடைந்த போர்க்கைதிகள் பின்னாளில் இரத்தம் தோய்ந்த இந்த ரயில் தடத்தின் அனுபவங்களை புத்தகமாக எழுதினர் த லாஸ்ட் மேன் அவுட் ரயில் ரோட் ஆஃப் டெத் சர்வைவர் ஆஃப் ரயில் குவாய் வியரி டன்லப் த மேன் பிஹைண்ட் த பிரிட்ஜ் பிரிட்ஜ் ஆன் தி ரிவர் குவாய் பிஹைண்ட் பேம்பூ த ரயில்வே மேன் ஃபோர்டீன் எலிஃபன்ட் போன்ற பல புத்தகங்கள் வெளிவந்தன இந்த புத்தகங்கள் போர்க்கைதிகளின் சித்திரவதைகளை மையமாக வைத்து எழுதப்பட்டிருந்தன ஆனால் இரத்தம் தோய்ந்த இந்த மரண ரயில் பாதையில் மடிந்து போன சுமார் ஒரு லட்சம் தமிழர்களை பற்றிய பதிவுகள் உலகத்திற்கு சொல்லப்படாத ரணமாக மாறிவிட்டது சற்று ஆறுதலாக இது குறித்து ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு பாதிக்கப்பட்ட மலேய தமிழர்களை தேடி அலைந்து அதனை ஆவணப்படுத்தினார் தஞ்சை பல்கலைக்கழகத்தின் அயல்நாட்டு தமிழ்மொழி துறை தலைவராக இருக்கும் பேராசிரியர் குறிஞ்சிவேந்தன் நடந்த அனுபவத்தின் இரத்த சாட்சிகளை தேடி அதனை தனது மரண ரயில் பாதை என்ற ஆவணப்படத்தின் மூலம் உலகுக்கு காட்டினார் பாதிக்கப்பட்ட தமிழர்களுக்கு இழப்புகள் கூட இன்னமும் வழங்கப்படவில்லை இந்த பாதை அமைக்கும் பணியில் இறுதியில் எஞ்சிய உயிர்கள் தப்பித்தலே முழு விடுதலை என்று பெருமூச்சு விட்டவாறு அந்த மோசமான அனுபவங்களை அசைவோட்டு கொண்டிருக்கின்றனர் பலர் இறந்துவிட்டனர் தமிழர்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட கொடுமைகளும் சித்திரவதைகளும் உலக போரின் பேரிறைச்சலுக்கு பின்னால் மறைக்கப்பட்டு விட்டது அந்த பாதை எப்போதும் முழுமையான புழக்கத்தில் இல்லை பல பகுதிகள் தாய்லாந்தின் அணைக்கட்டுக்குள் மூழ்கி கிடக்கின்றன இப்போது சுற்றுலாவுக்காக மட்டுமே குறிப்பிட்ட தூரத்தில் ரயில்கள் ஓடுகின்ற